7e graad 11. Vandaag beginnen we met onze drie grafieken. En ons gaan net gauw weer een siening doen van ons basisse graad 10 werk, wat ons al reeds onder die knie moet hee. We al start hier met de vision on grade 10 um, three uh, graphs. So let's quickly look at the revision, the learning work that we must now. Um, ons kalibreer ons basisse moederfunksies, ons IAS, as een min 8 plus 1 en een min 1. En dan begin ons hier bij 0 en dan, het ons, dan kalibreer ons die x als 90 graden. So it's 90. 180, 270, up to 360. En dan weet ons dat ons begin hier met ons sin, of hierdie ook hier is i, is gelijk aan sin van theta. Dus ons moeder grafiek. Y equals sin, sinus of theta. Ons eerste kolikje is hier bij 1, en dan hier bij 0, en dan bij minus 1, en dan weer bij 0. Grade 11, if you think back, this is the part of in grade 10 that we had to know, onthou net, dat de drie grafiek is een continue functie, en dan weet het ons nou, hy hou aan en aan en aan en aan en aan en aan, die sin, die sy is gelijk aan sin theta. So kom ons gaan kyk, gaan gaan na basisse kennis, hierdie ook is geteken van 0 tot 360 graden, so ons het een amplitude, een amplitude, dit is die uitwijking van die horizontaal tot bij die maximum of tot bij die minimum. So dit is 1, 1. So my amplitude is gelijk aan 1. Dit is die dingetje wat die voor die sin staan. 1 sin theta. Dat is de amplitude. Die periode periode vir een sinfunksie is 360 grade, dit is leerwerkies wat ons moet ken. As ons praat van die definitie versamelen, so al die x-waardes wat specifiek vir hierdie een geteken is, is van 0 grade tot 360 grade. As ons kyk na ons, dit is ons definitie versamelen. Dit is al ons x-waardes vanaf 0 grade tot by 360 grade is hierdie grafiek geteken. Ons waarde versamelen, de range is all the y values, and the y values is from minus 1 up to 1. Dit is waarvoor die i waardes alles geteken is. En dit met ons baie, 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 baie goed ken. Ons standaard vergelijking van een sinus of van een, van een sinus curve is i is gelijk aan a sin theta of a sin x plus q, wat ons in graad 10 gedoen het. So ons a waarde hier is 1, dat is the amplitude, en dan q, q value is 0, because this graph didn't shift up or down. Kom ons gaan kyk na ons tweede funksie wat ons moet ken, en dit is ons, i is gelijk aan cos theta. Ons gaan die cellen doen, ons het die 1 en die minus 1, dit is op my i as, op my x as, het ek hier so een 0, my x-as, die die x, uh, 0, ons gaan ook kalibreer 90 graden, 180 graden, 270 graden, en de 360 degrees, that's our x-axis. The cosinus starts at 1, en dan 0, dan minus 1, dan weer 0, en dan weer 1. En dit ken jy ons uit jou boek. Dit is my moeder kos -functie. So ons kan weer gaan praat van sy amplitude, the distance from the horizontal. Nou wat is a horizontal? A horizontal is the line that exactly goes through the middle of the function. So hierdie is x as is hierdie horizontal, hy leid even ver aan die kant en aan die kant, so my amplitude is weer 1. Dit is daar ook hier wat daar in a's plek staan. Goed, so sy standaard vergelijking is ook, i is gelijk aan a cos theta plus q. So a is 1. Dan het ons ons periode. Periode is 360 graden. Period is the time it takes the, cycle, the, the, the function to complete a cycle. Met ander woorde, so kom hier uitsnij, kan ek om net copy, paste, 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 want hy hou aan, it's continuous. 
So ons definitie versamelen is precies die selwe weer van 0 tot 360. Ons waarde versamelen en again the same from minus 1 up to plus 1. And let's look now at our tangent curve. Wat ons in graad 10 geleer het, hy is gelijk aan tan theta, hy is nie continu nie, hy is discreet. Hoekom? Uh, hy het asymptote. Every 180 degrees, there is an asymptote starting at 90, so ek het by 90 en 180 graden het ek asymptote. Dit is die gat waar, wat, wat ons gesien het in graad 10 gebeur, dit is waar die tan funksie nie gedefinieerd is nie. So ek begin, ek gaan ook die 1 en die minus 1 op die ei as skryf, en maar ek gaan in 45 graden skalibreer. 45 degrees, it's 45, 90, 135, and this is 225, then I've got, uh, uh, is nie 180 nie, ek vind gedok, die asymptoot is hier so op, 190 plus 180 is 2 is 90 plus uh, ach nou man is hy is op 270 270 let's try again 90 plus 180 gives me 270 degrees so hier so het ons 180 grade Hier so, 45 is 135 grade, dan is het 180 grade, dan is het 225 degrees, en dan is het 270, en dan het ons 315 grade, en je laatste het het 360 grade. So, I've got an asymptote, asymptote at 90, and then every 180. En as ik dat zo. So, mijn eerste punt is hier zo bij 1 met 45 graden. Dan heb ik bij min 1, 135, 0, 180. En weer 1 bij 225. Dan heb ik bij 315 weer minus 1, hier zo. En 0 bij 360. Zo, so, als ik omga teken, dan lijkt hij zo. So. We gaan hier bij 0. So dan gaan hy so, doesn't touch the, the asymptote, dan gaan hy so, en dan weer op, en so. Ok, zo. So, as ons gaan kyk in die amplitude, die amplitude, by een tangrafiek, moet ons weet, hy het geen amplitude nie. Want, kan jy dit sien, hy gaan forever, oneindig ver. So, die definitie versamelen. Definitie versamelen. Als we kijken naar al ons x-waardes, dan kan ons sê, definitie versamelen is al my x-waardes. En waar so is hy gedefinieerd? Hy is oorals gedefinieerd, behalwe, oorals is oorlste, maar hier so is het van 0 tot 360 graden. Maar waar mag hij niet wees nie? X mag niet, 90 hier wees nie. En ook niet 270. Want dit is waar die asymptoot is. My waarde versamelen, my eiwaardes, is vanaf minus oneindig tot by plus oneindig. Want daar is peilpunte, minus oneindig tot by plus oneindig. Goed. En dit is ons werk wat ons in graad 10 geleer het en wat ons uit ons koppen uit moes gekend het. Kan jullie dit onthou? Kan jullie dit onthou? Graad um, else, it's very important that you must know this work very, very well. Because now we're going to go on and I'm going to give you um, examples in a sec.